ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഹിമാസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് മഷ്റൂം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നോൺ വെജിന്റെ അതേ ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഒരു മഷ്റൂം റോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ ഇത് ഞാൻ കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ റോസ്റ്റിന്റെ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ല ഫ്ലേവർ വരിക ആ ട്രഡീഷണൽ കേരള ഫ്ലേവർ വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിയ പുറകെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനൊരു പിടിയോളമുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അതായത് ഇപ്പം മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു മണം വരും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ച കുരുമുളക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പിലയാണ് ഇത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പോ ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളകും ഈ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുവ് കീറിയതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതാ ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഇതാ ഇത് വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി നെടുവ് കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസർ ആണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് സവോള നടുവ് കീറി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്താണ് ഇതിന് പകരം ഒരു നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴളും ഞാൻ ഇതൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുവാണ് ഇപ്പൊ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആ ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ട്വിസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിനയില ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് പുതിനയില ചതച്ചത് മഷ്റൂമിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇതിന് മട്ടന്റെ ഫ്ലേവർ വരും ഇനി ഇതൊന്ന് ശരിക്ക് വഴട്ടി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളുമാണ് ഇനി ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂകുന്നത് വരെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വരും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു കപ്പോളോളം മഷ്റൂം ഉണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി ഈ മസാലയുടെ കൂടെ ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മസാലയിലുള്ള ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് ഈ മഷ്റൂമിന്റെ സെല്ലുകളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ എത്ര വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് നന്നായിട്ട്